Hi friends, welcome on Europedia and uh, as you are aware that Europedia is the platform which mentors and you know motivates students for pursuing higher education in India and in global universities. We strongly believe that uh, if our economy is to develop then specialization is required in all walks of life, in all fields, in all fields of knowledge. And hence pursuing masters and doctorate from India and from abroad is something which is very good and it should be done. Uh, after graduation if you get the opportunity you should surely go for higher education and you should, you should get specialized because more you are specialized in particular field of knowledge you can contribute in the form of your creativity and innovation that is what we believe and you must have seen that I think we are the platform which strongly promotes higher education uh, you know in uh, all fields and that is the reason we go to IITs, we go to universities, we keep on talking with the vice chancellors, we talk to professors, we interview professors. I don't think there's any platform uh, in the world where there are so many academicians, luminaries, professors and students who are talking about their research. Europedia has done that. My, this video is related to the another issue which Europedia is raking up nowadays. And the issue is related to higher education, the problem faced by students who are doing higher education in India, especially PhD. We know that uh, after masters there is a PhD program and now for the last 10 years we are also seeing there is a concept of direct PhD. If you are BTEC you can do direct PhD in top institutes. With positive intention this all was started. But we have I've also seen for the last now 5-6 years that students are drastically losing interest in PhD programs in India, especially capable students. Capable students are not taking it as a good opportunity to do PhD in top institutes like IITs, IACs and NITs. They are not preferring it, they are going abroad for that. And there are many reasons I told you. I'll just again some of those reasons. Before I go forward, I request each one of you friends that if you agree with what I am saying, if you agree with whatever I am saying and uh, you know, you feel that yes change is required in the positive direction, Please like this particular video, share this video with your friends and comment on this video. Why? Because these are the videos which we are sending to the, you know, uh, policy makers, maybe education ministers. We are sending it to UGC chairman, we are sending it to AICT chairman, we are sending it to the directors and, you know, your PDF platform is in contact with all these people. We will send this video to them. Our role as academic media is to, you know, uh, share your views and the problems which are visible so that some positive change could be done. So, be the part of the change which you want to see yourself. So, your, uh, you know, your contribution will be, uh, you know, commenting on this, whatever you feel like and sharing your views because policy makers uh, nowadays do not avoid the social media. They see the social media, uh, you know, perfect example is our own worthy Prime Minister and he himself is so active on social media and all the ministers and everybody sees social media and who knows that whatever initiative we are taking, whatever we are dis discussing, maybe that helps to bring a positive change and that positive change later on we can say that we were part of that bringing that positive change. Now. Today I got a call from one of uh, PhD uh, fellow who is working as a faculty now somewhere and he brought you know to my notice one peculiar issue. He said that he has done direct PhD and now uh, he has done direct PhD from top institutes and uh, IITs and IITs and now, now after PhD he started applying for teaching position. What he found was like in uh, some institutes, state universities and centrally funded technical institutes in government institutes there are 25 marks given to those who are MTech. Eligibility is MTech. So his point was uh, there were 25 marks given to MTech and only 10 marks or 5 marks I think API scale is there some API scale he was mentioning. As per API scale some 5 marks are given to PhD. Now he is going for teaching job 25 marks to MTech and 5 marks only to PhD. Why that is so? I mean for teaching position you know MTech you do in 2 years, PhD you do in 5 years. So why MTech ke liye 25 and why PhD ke liye this less marks? Don't you think this is something which is to be changed? This is something which is not good. It will not motivate people to go for PhD. Uh, now if somebody has done direct PhD, he will not be having 
एम टेक विद हिम क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटीज जब आपको डायरेक्ट पीएचडी के लिए लेती हैं तो आपको एम टेक की पोजीशन नहीं देती वो एम टेक का आपको ऑफर नहीं करती डिग्री तो आपके 25 मार्क्स चले गए तो डायरेक्ट पीएचडी डिस इंसेंटिव हो गया हो तो डायरेक्ट पीएचडी के लिए दैट इज अ पेनल्टी कि अगर आपने डायरेक्ट पीएचडी किया तो आपको जॉब नहीं मिलेगी क्योंकि आप पच्चीस नंबर आपको नहीं मिलेंगे दैट इज नंबर वन सेकेंड क्वेश्चन इज जब इंडिया के अंदर इतने ज्यादा पीएचडीज निकल रहे हैं आई आई से इतने पीएचडी निकल रहे हैं टॉप इंस्टीट्यूट से तो आपने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एम टेक क्राइटेरिया क्यों रखा हुआ है वाई नॉट पी एच डी आई मीन यू शुड मोटिवेट पीपल टू डू पी एच डी नॉट यू शुड नॉट डी मोटिवेट पीपल टू पी एच डी एज ऑफ नाउ पी एच डी के पीछे करने के पीछे कोई मोटिवेशन है ही नहीं लोगों को नहीं दिखता वो इसलिए नहीं दिखता कि सब एम टेक के बेस पे तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब लग रहा है और एम टेक के बेस पे पच्चीस नंबर मिलेंगे अगर आपने एम टेक नहीं किया और डायरेक्ट पी एच डी में चले गए तो वो भी नहीं मिलेंगे आपको सो आपको पी एच डी का इंसेंटिव नहीं है नंबर टू पी एच डी पाँच छः साल की होती है वो भी पच्चीस साल चौबीस साल की एज के बाद सपोज आपने एम टेक कर लिया जॉब कर रहे हो उसके बाद पी एच डी में जा रहे हो आपको स्कॉलरशिप बहुत कम है तीसरा प्रोफेसर इरीटेट बहुत कर रहा है हम तो बहुत से वीडियो डालते हैं बहुत से बच्चों के साथ बात करते हैं जो फॉरन में इंडिया से पी एच डी छोड़ने के बाद फॉरन से पी एच डी करने जा रहे हैं ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं और हर दिन कोई ना कोई वीडियो योर पी डी एफ पे आप देखते रहते हो इन विच अ स्टूडेंट इज लिविंग इंस्टीट्यूट लाइक आई आई टी बॉम्बे एंड गोइंग फॉर पी एच डी अब्रॉड एंड सो मनी स्टूडेंट्स एंड इसलिए वरी सम है और मैं इसलिए इस इशू को रेज करता हूँ बिकॉज मैंने खुद फॉरन की पी एच डी छोड़ के मैंने इंडिया से पी एच डी आई टी डेली से पी एच डी किया बिकॉज आई आई बिलीव इन माई सिस्टम आई बिलीव कि मेरे हमारे जो टीचर हैं बहुत अच्छे हैं अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिलेंगी लेकिन अभी बहुत सिचुएशन चेंज है इसमें स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिल रही है बाहर चले जा रहे हैं अब सोचो जो इंडिया में किसी को तीस हजार पैंतीस हजार स्कॉलरशिप मिलेगा अब्रॉड में उसको तीन हजार डॉलर स्कॉलरशिप मिल रहा है वो एक लाख रुपया पर मंथ सेव कर रहा है और वहां तीन साढ़े तीन साल में पीएचडी उसको दे दी जाएगी और उसके बाद अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं और जब वो इंडिया में भी आएगा तो उसको ज्यादा वैल्यू मिलेगा आप यहाँ से आई दिल्ली से पी किया पैंतीस हजार आपको मिले पांच साल तक आप पी करते रहे आपका पेपर पब्लिश होने के लिए आपको स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए भी वेट करना पड़ रहा है लेकिन वहां पे फैसिलिटीज है वहां पेपर भी पब्लिश हो रहा है कॉन्फ्रेंस पे जा रहे हो तो आपको यूनिवर्सिटी फंडिंग कर रही है आपको फंडिंग अच्छा मिल रहा है सो ये बहुत से डिफरेंसिस हैं फ्रेंड्स एवरीबडीज टू थिंक इंडिया हैज वंडरफुल इंस्टीट्यूट इंडिया हैज वंडरफुल माइंड इंडिया हैज वंडरफुल प्रोफेसर एंड स्टूडेंट्स बट देर आर सर्टन इशूज अगर हमने वो इश्यूज रिजॉल्व कर लिए तो मेरे को लगता है इंडिया इवेंचुअली इज गोइंग टू बिकम एकेडमिक सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड नो बडी कैन स्टॉप इट सी इट इज योर डिसीजन यू वांट टू गो अब्रॉड यू गो यू वांट टू बी इन इंडिया यू बी इन इंडिया दैट इज योर डिसीजन बट एटलीस्ट इफ वी वॉन्ट अवर इंस्टीट्यूट टू बी अमंग टॉप टू हंड्रेड की यूएस रैंकिंग जैसा हम बोलते हैं तो उनकी तरफ बढ़ना तो पड़ेगा हमारे प्रोफेसर को उनके प्रोफेसर की तरह से रहना पड़ेगा हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह से बनाना पड़ेगा अपॉर्चुनिटीज को उनकी तरह अपॉर्चुनिटीज के लिए बनाना पड़ेगा आई टोल्ड यू वेन आई वॉज डूइंग पी एच डी आई लिटरली फॉर्ड विद प्लेसमेंट सेल आस्किंग दैम दैट वाई देर इज नो अपॉर्चुनिटी फॉर पी एच डी यू आर फोकसिंग नाइनटी परसेंट फोकस इज ऑन बी टेक पीपल टेन परसेंट फोकस इज ऑन एम टेक पीपल एंड जीरो परसेंट फोकस इज ऑन पी एच डी पीपल आई मीन वाई यू से बी टेक मेन प्रोडक्ट एम टेक इज अ बाई प्रोडक्ट एंड पी एच डी इज अ वेस्ट प्रोडक्ट इफ यू डू लाइक दैट इफ दैट इज द काइंड ऑफ मेंटेलिटी ऑफ द प्रोफेसर इन आई आई टीज देन ऑब्वियसली पी एच डी कैन नेवर बिकम यू नो वन पर्टिकुलर यू नो अट्रैक्शन कोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग बेस्ट माइंड ब्रेन माइंड बेस्ट ब्रेन सो दैट इशू विल कम सो फ्रेंड्स दैट वॉज माई कंसर्न विच आई वॉन्ट टू डिस्कस विद यू इफ यू एग्री विद माई वीडियो प्लीज शेयर इट प्लीज स्प्रेड इट फॉरवर्ड सो दैट इट गोज टू मोर एंड मोर पीपल एंड स्पेशली अगर आपने मास्टर्स किया है आप पी एच डी के बारे में सोचते हैं या आप पी एच डी कर रहे हैं या आपने पी एच डी कर रहे हो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो शेयर करो अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो चेंज आएगा भी नहीं सो so, मेरे रेज कर देने से इशू से कुछ नहीं होगा तो ये चेंज नहीं आएगा बिकॉज पॉलिसी मेकर सेंटिल दे सी इट इज अ डेमोक्रेसी जहां मेजोरिटी जाएगा जहां ज्यादा नंबर दिखेगा वहां पे इम्पैक्ट आएगा तो ज्यादा इम्पैक्ट के लिए ज्यादा नंबर चाहिए वी आर रेजिंग दिस इशूज एज आई टोल्ड यू आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस इशूज ईच एंड एवरी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट विद हूम आई मीट सो दैट पी को ल्यूक्रेटिव बनाया जा सके ऑल द वेरी बेस्ट वी कीप ऑन रेकिंग दिस इशू थैंक यू